相信大家这段时间总听说各种各样的辅助驾驶，那是一天一个样啊，可以说是光速迭代了。但别看网上打得火热，我估计啊，真的用过高阶辅助驾驶的人肯定不多。我还问了十几个工作室的小伙伴，他们有没车的，也有开手摩私域的，也有开新势力的，还有开电机的。别说啊，好多问题我都没有想到，比如说辅助驾驶到底是更轻松了，还是更费劲了？不就是几行代码的事情吗？难在哪里？还有更离谱的，有小伙伴问我，每天出陌生的地图都要兜半天，能不能帮我？自动解谜兜出去，还有更直击灵魂的问题：辅助驾驶这东西值多少钱？哎，我作为理想 ONE 的老用户，也开了很多车的辅助驾驶了。这次呢，就要讲清楚，来一个辅助驾驶新手指南。不过说的简单，还真不容易啊。各种各样的路况可不是变出来的。咱们的小伙伴这几天每天就开着车出去不同的地方兜圈，足足跑了一千多公里，忙的在工位上面都看不到他。这下真的可以讲了。哎，这路径怎么还去海边吃了个大餐啊？咱们正新手指南不整虚的，来先讲名词解释。和很多小伙伴想的可能不太一样啊。辅助驾驶其实也可以分为两个板块，一种呢叫 N O A， 我们刻板印象里面的那种辅助驾驶，像小鹏的 X N G P、特斯拉的 F S D、极客的 N C P、问界的 N C A， 其实都可以归类在这里面。猜猜它的全称是啥？高级辅助驾驶，几乎自动驾驶。嗯 ，No， 其实可能比你想象中的还要朴实无华。导航辅助驾驶是不是很合理？它的终极目标就是。就是跟着导航从起点直接开到终点，但是现在肯定还没有完全做到的嘛。那这时候就得靠 LCC 出马了。它的全名是车道居中控制，意思也很简单啊，就是能在车道居中。好废话，其实这个东西好多年前就已经有了。这个东西大家应该都熟，就比如说我们家里面的那个老沃尔沃都有。但现在的 LCC 已经大变样了，可不是一个虚拟轨道车这么简单。哎，先来看一下它是咋用的。很多小伙伴可能不知道这个 NOA 要怎么开啊，其实很简单，我们现在这里设置好导航，导到你想要去的地方，然后呢向下拨两下拨杆，车道居中增强版，它就已经开了。现在方向盘它自己是有力气的，我现在轻轻动的话它是动不了的，我的手只要抓。在上面就可以了。如果想要退出辅助驾驶模式，你可以踩刹车，用力转方向，控制方向，或者是推拨杆。辅助驾驶已退出。可以说，只要你动了接管的心思，辅助驾驶就会把车交给你。但是总有大聪明，他也不退出，他就是想躺着开车。那车企也是脑瓜子转飞了。像 L7 Max 方向盘会不停的检测你的手有没有抓着方向盘，摄像头呢还会检测你到底有没有看着前面。智能驾驶中，请目视前方。如果持续脱手，它在提醒你之后还不理会，就会慢慢的刹停，还会自动打开双闪，免得造成更大的问题。当然，实在是要作死的，那也拦不住。不过，小伙伴们有没有想过啊？据说第一台有车道保持的量产车是二零零一年的日产 C 嘛？这都二十多年过去了，还在这孤岛自动油门刹车方向盘，难度在哪儿呢？那这台 L7 Max 来举个例子，最近正好赶上推了一个超级大更新五点零系统，看看它能做些啥哦。咱慢慢来，先看一下 LCC 的车道保持吧。来，三州田人称深圳秋名山，直接用 LCC 跑个山。我们都知道，跑山其实是一个非常考基础的地方啊。因为这个车道线呢，它虽然很清晰，但是路很窄，曲率又很大，所以说如果你控制不好的话，就很容易飞出去，速度太快啊，或者是太慢都不太 OK 的。但是你看它这个 U 型弯啊，看那个方向盘上面那个时速表，它直接四十度滑过去的，一点问题都没有。然后呢，我们后面又马上遇到了这种对面来一堆车的这种情况啊，你看、啊、这个方向盘它都已经转超过九十度了，但是它没有任何抖动的感觉啊。而且别看的名字还叫 LCC 啊，它可不只是只能跟着标线走的呆瓜。就比如说 LCC 最麻烦的就是路口了，车道保持直接遭遇最大挑战，车道都没有了，怎么保持啊？我抽几个例子来看看哦。哟，你看它没车的时候，它会直接根据这个道路的趋势去往前走的。但如果是这种错位的路口呢，它也会自己拐一个弯过去。如果这个路口是要转弯的话，它会提醒你手动去拐弯。前方路口转弯，请手动转向。你看这种呢，就算前面车很多，它也看不见对面的路口在哪，但是它会跟着前车的轨迹走到合理的车道上面去，而且它还能识别红绿灯，自己停车和起步。我试了一下啊，长得奇奇怪怪的红绿灯基本都没有问题。我自己用的感觉就是，直行的路口成功率基本在七成以上，只有非常复杂的情况才会失效。而且呢，你也可以打灯，让车来帮您变道。车还能预判其他车和人的座位，提前反应。有人站在路口的时候，还会礼让行人，搞得怪贴心的。而且在五点零的版本里面，能识别到其他车的刹车和转向灯了，真正的眼观六路是吧？
我还试了一下一些奇奇怪怪的情况啊，就比如这种完全没有标线的路，他甚至会脑补出来一条标线跟着走，属实是把自己给骗到了。那这种表现的话，他说全球能用，我还真觉得没有什么问题。但是归根结底 ，LCC 的终极目标就是一条路往前走，不会判断你这条车道是不是你该走的车道，也不会跟着导航。真要说刻板印象里面的那种辅助驾驶啊，还得是 N O A 导航辅助驾驶，看名字就知道了。导航辅助驾驶可以跟着导航走，理论上它就能实现从 A 到。B 的全程不管，那岂不是还得变道？变道很有可能会撞到别的车，那这就需要更高的智力了。在高速上的时候，其实还难度低一些，没有什么弯道，也基本算是封闭道路。变道除了超车就是下匝道，给我们人开肯定是轻轻松松啦。对于车来说，倒过去全是大车，很慢；晚过去呢，可能就被卡住出不去了。而且不同地方实现的位置、堵车的长度、匝道的形状都完全不一样。车可没有肌肉，还没有肌肉记忆，每次出匝道都要动脑子。换到城区里面呢，不但路多了，电瓶车多了，瞎开的车也多了，这难度完全就不是一个级别的了。但小伙伴们可能没有想到啊，卡住很多 N O A 的一大难点，居然是路口左转。仔细想想看啊，确实哦，路口左转和右转是完全不一样的。右转的时候起码还有个马路牙子做参考，但左转是完全没有任何引导的。但有些超大的路口，简直有几个篮球场那么大。举个不恰当的例子啊，相当于溜冰的时候有栏杆，你可以扶着栏杆走，但教练一脚把你踹到冰场中间去，技术不好。好的，直接就懵了。激动人心的左转时刻来了，起步很正常，开始拐了。哎，他往左拐的时候还是挺谨慎的嘛，还不错，还不错。而且 N O A 除了参考地图的限速以外，甚至还会计算每条车道的速度。如果旁边的更快，它就会冲过去超车。他现在估计是觉得右边更快，甚至啊，据说前车的前车减速都会提前预判。说实话，这比很多司机的意识还要强一点。哦，对，还有一个泊车，直接给大家看看效果吧。上次在小区停车场的时候，车技太逊，把墙都给蹭掉了，还赔了五百块钱。给大家展示一下代客泊车啊，我也是第一次用这种辅助，怕挡到别人，我就找了一个没有什么人。的停车场，看看能不能停的比我好一点啊！这里的路线我已经预先让他学习过了，其实就是进去开一圈，现在就是点开始，直接松手，他自己搞定。泊车已开启，请松开刹车泊车已完成。还可以吧，到这一块儿，小伙伴们是不是已经有点头晕了？给大家简单的整理一下哦，从 A 到 B 的路程，无非就是从城区到高速，再到另一个城区，最后停车的过程。这里面理论上当然是点对点的，完全不管最好。城区 N O A， 高速 N O A， 然后停车还能用代客泊车，主打一个买车当滴滴。但是以现在的技术，其实还没有哪家能说真的把这些全部搞定了。实际上，如果拆开来看，高速部分、停车场部分已经基本做到可用了，唯独就是城区这一节，说实话。现在还是 LCC 比较稳定好用，不过像现在理想的 LCC 能识别红绿灯和通过复杂的路口之后，其实还真能省不少事儿，尤其是塞车的环境啊，是真的能省事儿。哎，话说啊，小伙伴们开理想的时候，一般开不开辅助驾驶呢？其实我自己的体验呢，有这种辅助驾驶之后，和我以前的开法就完全不一样了。如果说以前我得注意观察整个马路，现在我只需要观察辅助驾驶有没有做错，做错了修正一下就好了，就好像我在指挥他一样，<笑>我跟他说这边要右转，然后他就开始转。相当于是从零开始做题，变成了批改理想做完的题。嘿，正确率还挺高，整体上还是轻松了非常多的。嗯，那可能有的小伙伴就要说了，那如果我不用这些，不是纯纯浪费钱啊？呃，可以理解，毕竟现在无论是哪个车的辅助驾驶，最终都是驾驶者担责。但除了主动辅助，现在很多新车都有 AEB 自动刹车辅助、自动避障这些功能。哎，但是有个冷知识，以前很多车都是和供应商，比如说博士、大陆他们合作，但是到现在全变了，辅助驾驶都自研了 ，AEB。也顺便自研吧，一自研就开卷。几年前的 AEB 的速度还。
还维持在几十公里的程度，才卷了几年啊，现在甚至能做到一百三十五公里的时速都没有反应了。像理想的 A E B 也融合了新硬件、激光雷达的数据，而且这个系统还能跟着 O T A 继续升级，这都是进入新时代之后的好处。这个新手指南看到这里，小伙伴们应该也了解的差不多了吧？在我的理解里面啊，辅助驾驶既不像很多人说的那样毫无意义、徒增成本，也不像一些人说的那么天下无敌、遥遥领先啊。都说量变引起质变，那现在的辅助驾驶已经非常接近质变的那个点了。我之前是理想问的用户嘛，其实当时的那个辅助驾驶只有一个车道保持和打灯变道，我的使用率都已经是很高的了。尤其是塞车或者是跨城的时候，那省下来的精力已不是一点半点了。现在这个辅助驾驶的实力应该都不用。我多说了吧，甚至可以说，现在辅助驾驶绝对是影响我购买决策的核心因素。OK， 那么这期视频到这里就结束了。如果这期视频对你有所帮助的话，记得给我点赞、三连关注哦，这对我来说非常重要。那么我是千里，咱们下期再见吧，拜拜。